胡主任，辛苦你了，又让你送一趟。除了这些，我还想把这个送给你。胡主任，谢谢你，又让你跑一趟，辛苦你了。这个材料是给你的，还有这个，这是华美集团的公章，应该能用得着。也好，章少盖不了。公司没有什么事儿吧？没事儿，有事儿一定会给你打电话的。你还有事儿吗？没有，有事儿肯定也会打电话的。那我先走了。再见。是最后一站了吗，李总？哪里？地价问题还得市长亲自协调。烦了是吗？哪有啊？您都没烦，我一个开车的怎么能烦啊？哼，其实我早就烦了。一会儿见。市政府，据说已开始土地作价了。知道了。哎，他们说什么时候到？马上。董事长，估计他们不会再去找郭嘉玲了，是不是让他再回李总那儿？对呀、啊，三十八亩地呀、啊，多几万少几万，那可大不一样。如果需要。李总自己会来电话的，哼，我倒宁愿他地价多涨点。没明白？好好想想，李总为什么不来电话请进，常副总。呃，我们董事长已经在等候。你好，你好，常副总。董事长好。你好，你好。来来来，坐吧，坐吧，来坐。好，外面请。来，请坐。来。坐坐坐。坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐
。啊，张副总，咱们就不客套了，开始吧。好，董事长公务繁忙，那我们就开门见山。张副总，我想问一句。华美集团的资产和账目应该是真实和清楚的吧？有些不清楚的地方，找过公司几位老总和法律顾问核实过了，应该说没什么不清楚的地方了。<笑>你还吓我一跳！我看见你们搬这么多账目来，以为我们哪儿账目不清楚呢？<笑>你知道，我当董事长，我都掌握一个大方向，具体的事情由具体人去管。我要是连这些具体的事都管，那我就是一个不称职的一个董事长了。你说呢？对，董事长说的非常有道理。我们今天过来，不是想找您核对一些细节，拿一些账册过来，只是想把我们的结论做一下说明。很好，那常务总，那就把你们评估的结论告诉我吧。评估报告。我们还没有写，因为有些问题，还想跟您再核实一下。不知道董事长清不清楚啊？就华美目前提供给我们的账册和我们的实际评估来看，华美集团其实已经是一个资不抵债的企业。得齐了，李主任，不，应该叫李总。十五万一亩，要说不便宜，比我想象的贵。可是贵呢，自有贵的道理。您说呢？也许吧。地价是咱们葛大人定的吧？有何指教，金局长？到时候我得知道我该谢谢谁呀、啊？嘿，你别笑啊，连你们华美集团都得好好谢谢葛大人。企业上市以后才补交地款，还不是羊毛出在羊身上？而且连我们财政局也跟着发了一笔小财，<笑>您说呢？也许吧。啊，金局长，多谢了啊。再见。喂，是我，我正在财政局。我刚才跟胡志学已经碰过了，出报告以前，我想跟你再碰一下。用不着，别客气，我已经忙得找不着北了。我知道你忙，但是咱们俩必须碰一下。李永生，我告诉你啊，连胡志学最后也不得不承认，华美集团已资不抵债达五千多万。喂，老李，哦，我马上回去。是姓常的先把电话打过去了，他故意不接吧？哎，要不给谭丽拨一个电话？嗯，可以试试。李总，胡主任把手机打我这儿来了，接还是不接呀、啊？你随便吧。说吧，梅子。哎，李总怎么不接电话呀
。啊，对不起，我不知道是你打来的。李总把手机落车里了。嗯，都快把他忙晕了。哎，你要有急事的话，我进财务局去找他。哦，那等李总回来了以后，让他给董事长打个电话，别忘了提醒他，别再把手机落在车里了。嗯，再见。哎，看，还差一点误会了李总。嗯，但愿是个误会啊。你看，出点差错也是个好事啊。可以考验人呐、啊，哎，嗯，马毅的手机没丢什么地方吧？那是绝对不会的。哎呦，对了，董事长，咱们走吧，马毅还在车里等着咱们呢。好，李总不来，我们走，走。咱们这么一走，回来可就是半夜了。谁说今天非回去不可？玩两天不行啊。董事长，跟李总也没沟通好，咱们就这么撒手不管了。要是那个姓常的把评估报告如实写出来，那咱们还能上市吗？要不然我留下来吧。我都不留下，你留下来干什么？再说了，我什么时候阻止李总不让那个常总去如实的写这个评估报告了？我巴不得他如实写评估报告。那您干嘛刚才急着跟李总通话？我是想把他当自己人，想让他跟我们一块去。晕了，晕了，郭主任。董事长这回彻底把我给搞晕了。我也是。你们就等着瞧吧。是李总的车。董事长，叫他嘛，他赶回来了。不用叫了，他不是冲着我们才赶回来的。要是冲我们，会给我们打电话的。评估报告和财务审计数字基本中了，结果先且不说，胡志学的态度还是可圈可点的，对我们的评估结果完全认同，这倒出乎我的意料了。这个还不是最终的评估结果，华美在海外的子公司的一些账目和资产也明显的有问题，但是我们不知道从哪儿下手。举例说明，俄罗斯方面。今年就损失了三百二十余万元，胡志学解释是被窃。另外三个子公司有一千两百多万元的货，既没返回货款，也没退回货品。胡志学又怎么解释？说是经营不善，是年轻人不懂得经营，而且这些年轻人恰恰都是他的直系亲属。我们还接到过一个匿名电话。说这一千多万元的货，实际都卖出去了，只是钱没回到华美集团的账上。你是说胡？全流到胡在深圳的大儿子胡小龙的账上？不会吧？据我所知，胡小龙跟他的弟弟、他的妹妹的关系不是一般的不好，包括胡志学。匿名电话只能分析着提，而且说这钱。被严老师炒股给用，怪不得呢。没炒过股，怎么会对上市有那么强的上市意识
，而且，早在两年前，胡志学就通过在深圳的胡小龙找过葛总。到目前为止，胡志学已经承认欠银行贷款六千万，其他客户和企业两千多万，加上利息一共是八千五百多万元。可是我们对整个华美集团的评估资产却为三千多万元，这样的话，华美集团资不抵债。已达五千五百多万。这个是他们以前包给你贴出来材料，这上面写着每年都盈利好几千万，他们这胆够大的了。哎，德里，哎，德里，你去市里啊？那还用说吗？哎，你可想好了，我建议你今天不去，为什么？因为你太冲动了，哎，我建议你去个地方，你在那儿想，你马上就不冲动了。你什么意思？你就直说吧。胡志学董事长把前面那个会议室钥匙都交给我们了，说我们随时可以来这儿开会。想的够周到的吧？怎么样，李总？这地方不错吧？不仅适合我们工作，我觉着更适合你思考问题。什么意思？胡志学董事长，全国劳动模范，五一奖章获得者，市政协常委。这些，不该让你好好想想吗？喝水，谢谢。怎么了，永生同志？非得等我全看完了你再谈？是这样，葛副市长。那好，你就把它先留在这儿，等我全部仔细看完了，我再通知你过来。永生同志，啊，土地问题解决了怎么样了？就算完了吧。再有，市里给你们提供了那么多的优秀人才，供你们挑选，他们也都很有积极性，上你们股份有限公司去。这个事儿得早点定，不要老悬着。证券公司不是正在抓紧培训吗？把人员确定下来，继续参加培训嘛。不要培训了半天，你们又不要人家了。葛副市长。这件事我打算改日跟您单独谈，定谁不定谁，不还得听您的意见吗？我等您通知我好了。好，我抓紧。这阵子实在是太忙，可不，待会马上又有个会，就这么着，你先走。再见。他现在回到车上来，啊，您说，我听得清。你呀、啊，一定要把他每天到了哪儿，跟些什么样人见面，会谈了多长时间，出来之后表情是什么样，你都得记住啊。白天要是没时间，就晚上给我打电话。哎，他现在心情怎么样啊？嗯，好些了。您放心，用不着去医院，没你想象那么严重。啊，如果他要问你我到哪儿，你就说不知道。好吧，就这，再见。好了，您别说了，我马上要出车了，晚上别等我了哈。嗯，好，再见。李总
，是我妈，整天说个没完。哎，咱们现在要去哪儿？送我回华美，然后你回家。小丹，这两天着实辛苦你了，开车吧。没事，是去见董事长吗？再说吧。看来是出什么事儿了，会是什么事儿呢？胡志学为什么又偏选这个时候出去？而且，看样子还要走几天，他又是要干什么去呢？你现在就回去，我要等着你出了大门，我再进去。请进。你有什么事儿吗？我以为李总在这儿呢。李总没在这儿。嗯，那麻烦你一会儿见到他，就跟他说，明天一早司机准时去接他。我也不知道能不能看见李总。你可以打他手机。哦，嗯，麻烦你了，谢谢啊。不客气。奇怪了，他没去找常副总，难道我判断错了？但问题不是出在评估方面，又会出现在哪儿呢？李永生回华美集团，又是找谁来了呢？赵斌同志啊，收购胡小龙羽绒厂的合同我看完了啊。怎么样？没毛病吧？对，而且很规范，连公证都做了。做公证是您的主意吧？你说的对。既然请咱们做法律顾问，咱们总得保证双方今后不会因为合同不规范而扯皮吧？至于今后在什么问题上扯皮，就不是咱的责任了。我这个人啊，说话直。评估公司的人来了，我也是这话。除了这份合同，你还想看什么？华美集团所有对外签署的重要合同，我这里都有一份复印件。您是华美集团的法律顾问吗？谢谢。别的我就不看了。据了解，那八百万收购款根本就没按合同规定的期限付，而是拖了三年，直到九五年底才付清。这期间，胡小龙没有找过您这个法律顾问吗？行啊，老李，你比评估公司那位常副总强。别看他是专门搞评估的，别这么说，赵斌同志，我也是蒙着瞎问。哼，你可以瞎问，但我不能瞎说呀、啊。你真想知道原因吗？当然，赵斌同志。那好吧
。那你呀、啊，赶紧给你那位女司机挂个电话，别让她满世界找你。我这人最烦是半截话被人打断了。岁数大了，一打断了，思路就乱了。不会吧？我放了他半天假，我看着他把车开走的。是啊，你刚才不那么告诉我，我也不会这么说呀。实话跟你说吧，你刚一进楼，他就把车开回来了，而且立马追上了楼。我刚才都看见了，还有窗。啊，对了，您刚才一直在窗户前面弄花。好吧，我打个电话，看他是不是在找我。喂，啊，李总，找我有事儿吗？啊，我这正要去找胡主任要邮票，啊，邮票不多了。嗯，他要这么说，胡志学和胡小梅都不在家，他找谁要邮票去？张平同志，我看您不太喜欢小谭司机是吧？我看您有点喜欢小谭司机是吗？对不住，干公安时间长了，说话有点格色。没关系。啊，说你感兴趣的。胡志学所以把这些合同，尤其是这份合同给我，关键是不想让胡小梅和胡小雄知道，他给了胡小龙八百万。胡志学一直跟他们说的是六百万呢，那哥俩还以为胡志学给多了呢，所以啊。有二百万，一直拖了两三年，才给胡小龙，不奇怪。奇怪的是，胡小龙从没催过。倒是张忠亮和郭嘉林找了我不少次，让我督促胡志学给钱。后来我才听说，原来胡小龙曾经答应他们，厂房卖了以后。给张忠亮和郭嘉林一部分，他们俩过去一直跟着胡小龙干，是胡小龙的左膀右臂呀、啊。胡小龙失言了，说对了。老李啊，既然你已经正式调入华美集团，作为老同志，我觉得有责任把我知道的一些情况讲给你听啊。目的嘛。是希望你把工作做好，尤其你又是市里直接派下来的嘛。您讲，张斌同志，来华美集团工作，重要的是要掌握华美集团的人际关系啊。刚才我说了，张忠亮和郭嘉林都是胡小龙的人，胡志学只是使用他。邵玉三和杨军，才是胡的底细。再有胡的子女之间的关系，你心里也要有数啊。胡小雄跟俄罗斯的胡小虎，跟他们的大哥胡小龙，关系最差。但是你要注意，胡志学的大女儿，胡小兰。他手里可掌握着匈牙利和捷克两大公司的财政大权。再有，你非得用那个司机吗？自己学学驾驶，很容易吗？请进。老常，如果我没记错的话。华美集团在海外损失的那一千五百万当中，有一千二百万是在匈牙利和捷克损失的，对吗？对啊，时间是九三年到九五年，对吗？对，哎，我给那文件上不都注了日期呢吗？怎么，葛占武同志也还没有谈？我只是把那两份东西放在他那儿了，他表示认真看过了以后再跟我约时间。哎
，你又写什么呢？哎，就算这段时间的工作一个总结吧。另外，跟我们公司其他几位老总也通了一下，他们的最后一件事，先就此打住，等上面态度。我也只有这样了。一起等吧。哎，对了，刚才你那个女司机来找过你，她说让我转告你说，明天一早还准时去接你。哼。同学们，为了繁荣教育事业，很好的培育新人。今天，华美集团董事长胡志学先生为我校捐款五十万元人民币，让我代表全体师生表示衷心的感谢。下面请华美集团董事长胡志学先生讲话。尊敬的校长、老师和各位同学们，我们华美集团，呃，决定再捐助五十万元给咱们学校。据本台报道，地处我市贫困山区的阳冈县大巴乡小学全体师生。咱家电视是不是太小了点儿啊？小吗？不小啊，我看正好。二月家电视倒是大，我一看就头晕。说我还真没听说过有看大电视头晕的呢。那咋的？再捐助五十万元给咱们学校，建设更多的校舍，希望同学们能够在宽敞明亮的校舍里边好好学习。天天向上。这位企业家还透露。上市后的企业将考虑从山区特别部落招收。哎，老爸，这么出头露面的好事儿，怎么没有您呢？尽快脱贫。这是本台记者和阳冈县记者站共同报道的。说吧，董事长在吗？在呀、啊，怎么了？我被李总给辞了。什么？别开玩笑了，我还有事儿呢。我真的没有开玩笑。李总已经三天没用我的车了，我也不知道他在干什么。哎，我现在啊，整天跟田玲玲、王秋香他们在一起，快把我闷死了。那你说什么？他说他让李总给辞了。请跟我来吧，李总。啊，李主任，西书记和孙副省长正在等您呢。好，这个事情处理的不错，下铺他们请省长，好吧？哦，有声同志，快来坐坐。好。战务同志，是不是急着开会啊？嗯，好。啊，孙副省长，我已经把我市的上市工作，向您和在座的各位领导做了简单的汇报，现在，就请您做指示吧。请吧。维亚同志，谈不上指示，只是给同志们相互交流。目前我们全省上市企业
总共有五家，这和其他省相比，我们落后太多了。省委、省政府一般人现在不仅仅是关心，而是已经引起了高度的重视。企业要大踏步发展，不上市怎么行呢？啊，所以只要具备上市条件的企业，我们都要积极的争取给他们上市的机会。我们的上市工作之所以落后于其他省份，关键的问题不在企业，而在领导。这个领导有企业的，也有我们各级政府的。总之，是我们领导者的头脑中缺乏上市意识，这才是问题的关键。所以，石峰市的做法值得总结。从市委市政府抽调三十个干部，经过一定的培训，下发到上市公司去，既解决了上市公司管理人员不足和干部素质普遍偏低的问题，也精简了机关队伍。这是一个双赢的做法，非常值得推广。听说华尔兹股份有限公司的总经理，就是石峰市的体改委副主任。对，哎，永生同志。林永生同志是从部队下来的，年轻能干。不久前，我们特意安排他到临阳市，从头到尾参加运作了一家上市的企业，干得不错。感谢孙副省长指导工作，我们应该向你学习啊！希望你继续发扬军队的冲锋陷阵的作风，打好企业上市这一仗。我一定努力。请坐吧，永生同志。请孙副省长继续指示。哎，相互交流，相互交流。我觉得石峰市的上市工作之所以做得如此有条理，而且还如此有声有色，可能主要是得益于起步晚了。啊。<笑>您请激动哈，多谢多谢多谢。哎，请，请转告胡董事长，啊，从今天开始由我接替常副总的工作，请他放心，创实评估公司保证全面配合华美集团的上市工作。嗯，我我一定把齐总的意思向董事长转达。呃，你们那个常副总就在三楼，呃，我呢就不陪您上去了，不必陪了，这就够给你添麻烦的了。杨助理啊，赶紧忙你的事去吧，齐总。您先上去吧，我还在这儿等着，把你们那常副总送回去。哎，没这个必要吧？让他自己回去吧，正好一路上好好想想，公司派他到底干什么来了。那好，呃，齐总，我听您的，呃，咱们上去吧。真是乱弹琴，他一定是侦探小说看多了。请，齐总。高副市长，这有您一个电话记录。啊，永生同志，你到里面等我。好。那件事情办好了，已经派另外一个人把张副总换回去了。嗯。嗯什么要紧的事儿，就不能陪省领导吃完饭再谈了？高副市长，饭我就不吃了。为什么？饭桌上，领导如果问起上市的问题，我不知道说什么好